సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ని కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎలా వస్తుంది దాన్ని ఎలా నివారించుకోవచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ద్వారా చెప్పుకోబోతున్నాం మీకు తెలుసు ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది టైప్ వన్ అసలు ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షనే లేకపోతే చిన్నపిల్లల్లో వచ్చే డయాబెటీస్ని టైప్ వన్ అంటాం ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఉండి కూడా బాడీ సెల్స్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పెంచుకుంటున్నాయి అంటే దీనివల్ల టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది బీపీ పెరుగుతుంది ఒబిసిటీ అంటే ఓబకాయం వస్తుంది పీసీఓఎస్ అండ్ పాలిసిస్టిక్ ఒబేరియన్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ వస్తూనే ఉంటాయి సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మనకి వచ్చింది అనడానికి లక్షణాలు ఏంటి దాని నివారణ ఉపాయాలు ఏంటి ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్నాం చాలాసార్లు లక్షణాలు మనకు తెలియకపోవచ్చు అసలు టైప్ టూ డయాబెటీస్ వచ్చే ముందే దాదాపుగా ఏడెనిమిది పది సంవత్సరాల ముందే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది అందువల్ల మనం ఎర్లీగా కనుక ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ గుర్తించగలిగితే ఈ లక్షణాల ద్వారా మనం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని ఆపుకోవచ్చు ముఖ్యంగా దీన్ని ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ద్వారా దీన్ని నివారించుకోవచ్చు అయితే మనం చూద్దాం వరుసగా చాలా లక్షణాలు ఉన్నాయి ఈ లక్షణాలన్నింటినీ ఒకటే చెప్పుకుంటూ వెళ్దాము ఫస్ట్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది అని చెప్పి ఇందాక చెప్పుకున్నాం ఈ టైప్ టూ డయాబెటీస్లో ఇన్సులిన్ ఉంటుంది కానీ సరిపడా సెల్స్ దాన్ని రెసిస్ట్ చేసుకొని ఈ గ్లూకోజ్ని మనం తిన్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్స్ని సెల్స్ లోపలికి వెళ్ళనివ్వు ఇన్సు యునో ద ఇన్సులిన్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ ద ఎంట్రెన్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ టు ద సెల్స్ సెల్స్లో కార్బో మనం తిన్న గ్లూకోజ్ వెళ్ళాలి అంటే ఇన్సులిన్ కావాలి కానీ ఆ ఇన్సులిన్ని ఇప్పుడు రెసిస్ట్ చేసుకుంటున్నాయి టైప్ టూ డయాబెటీస్లో దాన్ని మనం ఎలా పోగొట్టుకోవాలి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల ఓబకాయం వస్తుంది పొట్ట వస్తుంది తర్వాత బరువు విపరీతంగా పెరుగుతారు సో ఈ యొక్క డయాబెటీస్ అండ్ ఒబీ ఒబీసిటీని కలిపి ఒబీసిటీ ప్లస్ డయాబెటీస్ డయాబెసిటీ అంటున్నారు ఇప్పుడు తర్వాత పీసీఓఎస్ థైరాయిడ్ సమస్యలు కూడా వస్తాయి బీపీ పెరగటానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణం మనం బరువు పెరగటం వల్ల ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల దీనివల్ల అలసట బద్ధకం నీరసం ఏ పని చేయబుద్ధి కాకపోవటం ఇవన్నీ వస్తాయి ప్లస్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది ముఖ్యంగా బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఏమో తగ్గిపోతుంది బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ పెరిగిపోతుంది వెరీ లో డెన్సిటీ విఎల్డిఎల్ కూడా తగ్గుతుంది ఎల్డిఎల్ తగ్గుతుంది ట్రైగ్లిజరైట్స్ కూడా పెరిగిపోతాయి ఈ రెండు బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్లో ఉన్న విఎల్డిఎల్ ఎల్డిఎల్ పెరిగి ట్రైగ్లిజరైట్స్ కూడా పెరుగుతాయి టోటల్ కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది తిన్నాక కూడా మనకి ఇంకా ఆకలి తినలేదు తినలేదు అనిపించి ఆకలేస్తూ ఉంటుంది అలాగే మనకి స్వీట్స్ తినాలనే క్రేవింగ్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి చర్మం నల్లబడుతూ ఉంటుంది ముఖం మీద చర్మం కానీ కాళ్ళ మీద చర్మం చేతుల మీద చర్మం ముఖ్యంగా నల్లబడుతూ ఉంటుంది అలాగే పండుకోగానే నిద్ర రాదు మధ్య మధ్యలో నిద్ర లెగవాల్సి వస్తుంది తర్వాత నిద్రపోయి లేచినా కూడా ఆ బద్ధకం వేయడదు అనమాట ఇంకా నిద్రపోలేదు ఇంకా సేపు పోదాం అనిపిస్తూనే ఉంటుంది అలాగే కీళ్ళ నొప్పులు తర్వాత కాళ్ళ నొప్పులు డిప్రెషను బద్ధకం ఇవన్నీ వస్తాయి వ్యాయామం చేయంగానే నీరసం వస్తే వ్యాయామానికి ముందు అసలు వెళ్ళబుద్దే కాదు ఆ తర్వాత మనం కొన్ని డైట్స్ చేస్తున్నా కూడా బరువు తగ్గటం కుదరదు బరువు తగ్గం చాలామంది అడుగుతుంటారు ఏమండి మేము ఫలానా డైట్ చేస్తున్నాం బరువు తగ్గట్లేదు ఏం చేయాలండి వ్యాయామం పెంచాము భోజనం తగ్గించుకున్నాము అప్పుడు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేయండి అని చెప్తాం అలాగే వీళ్ళకి ఈ లక్షణాల్లో ఒకటి ఇంపార్టెంట్ లక్షణం హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది 
పొట్టలో మనకి కొన్ని హార్మోన్స్ ఎప్పుడు సెక్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి లెప్టిన్ అని గ్రెలిన్ అని వీటి వల్ల మనకి ఎంత ఆకలి వేయాలి ఎంత తినాలి అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది కానీ ఆ బ్యాలెన్స్ తప్పిపోతుంది హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వస్తుంది ఆడవాళ్ళల్లో మగ లక్షణాలు వస్తాయి ఫేస్ మీద హెయిర్స్ వస్తాయి ఇంకా కొన్ని టోన్ చేంజ్ అవ్వటం అలాగే మగవారిలో కొన్ని ఆడ లక్షణాలు రావటం మొదలు పడతాయి పెడతాయి అనమాట ఫేస్ కొద్దిగా రౌండ్గా మారటం ఆ తర్వాత ఎరెక్టైల్ డిస్ఫంక్షన్స్ రావటం తర్వాత లైంగిక సమస్యలు సెక్స్లో సమస్యలు రావటం తర్వాత సంతాన లేమి కూడా ఈ పీసీఓఎస్ వల్ల పాలిసిస్టిక్ ఉపయోగ సిండ్రోమ్ వల్ల సంతాన లేమి జరగటం ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వల్ల వచ్చి ఒబిసిటీ ఊబకాయం పెరిగి తర్వాత టైప్ టూ డయాబెటీస్ వస్తుంది టైప్ టూ డయాబెటీస్ రాక ముందే ఒక ఏడెనిమిది పది సంవత్సరాల ముందే మనకి ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లక్షణాలు కనపడతాయి కాబట్టి వాటిని కనుక మనం గుర్తించగలిగితే బీపీ పెరగదు షుగర్ పెరగదు ఈ తర్వాత ఈ యొక్క ఊబకాయం రాదు ఈ థైరాయిడ్ పీసీఓఎస్ సమస్యలు మనం తగ్గించుకోవచ్చు అలాగే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ పోవటానికి ఏమేం చేయాలి అని చెప్పి మనం వరుసగా చూస్తే మనం తినేటువంటి టేబుల్ షుగర్ షుగర్ మనం దేనికి కూడా ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోకుండా తీపి ఎక్కువ తినకోకుండా స్వీట్స్ తినకుండా పిండి పదార్థాలు తగ్గించుకోవాలి మెయిన్గా కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఇదివరకు ఇదివరకు ఏంటి ఇప్పుడు కూడా అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు సిక్స్టీ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు మనం కార్బోహైడ్రేట్స్ తినాలి అని ఇంకా చెప్తూనే ఉన్నారు కానీ మనకి ప్రాక్టికల్గా మనం ఈ డైటింగ్స్ ఇవి చేయటం వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు కార్బోహైడ్రేట్స్ తింటే సరిపోతుంది అంటే ఒక యావరేజ్ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్ సే సెవెంటీ సెవెంటీ కేజీ వెయిట్ ఉన్న పర్సన్కి మెయింటెనెన్స్ క్యాలరీస్ సెవెంటీ ఇంటూ ట్వంటీ అంటే నియర్లీ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ అవసరం అవుతాయి ఆ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్లో మనం పిండి పదార్థాలు కనుక ఒక వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ వరకు వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ వరకు పిండి పదార్థాలు తర్వాత ఈ ఈ యొక్క ప్రోటీన్స్ అంటే మనకి కొవ్వు పదార్థాలు ఏమో ఫ్యాట్స్ అంటాము కొవ్వు పదార్థాలు ఒక థర్టీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లస్ ఈ ప్రోటీన్స్ మజిల్ బిల్డప్ చేసుకుంటానికి ప్రోటీన్స్ మనకి నియర్లీ థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవసరం అవుతుంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సెవెంటీ కేజీ ఉన్న మనిషికి సుమారుగా ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఒక ఫార్టీ థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాటు తింటే ఈ మూడు రకాల పదార్థాలు మోడరేషన్లో తింటే మనకు సరిపోతుంది ముఖ్యంగా పిండి పదార్థాలు తగ్గించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మాంసకృత్తులు కొంచెం పెంచుకోవచ్చు రోజుకి రెండు మూడు సార్లు తప్పితే ఎక్కువ తినకూడదు ఇదివరకు ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే ప్రతి రెండు మూడు గంటలకి కొద్ది కొద్దిగా తినండి రోజుకి ఏడెనిమిది సార్లు తినమని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళమే టైప్ టూ డయాబెటీస్ కానీ ఇప్పుడు ఆ కాన్సెప్ట్ మారింది రోజుకి రెండు మూడు సార్లు కంటే ఎక్కువ తినవద్దు ఎక్కువ తినే కొన్ని సాయంకాలం సూర్యాస్తమయం ముందు తినేసేయండి అంటే ఏడింటి ముందు తినేసేయండి సూర్యోదయం అయినాక పొద్దున్నే అంటే తొమ్మిది ఎనిమిదిన్నర ఆ ప్రాంతంలో మీరు టిఫిన్ చేయండి అని చెప్తున్నాం అలాగే ప్రతిరోజు వ్యాయామం కంపల్సరీ వారానికి కనీసం ఐదారు రోజులు వ్యాయామం చేయాలి అలాగే ఆహారాన్ని ముఖ్యంగా పిండి పదార్థాలని తగ్గించుకోవాలి బరువు తగ్గటానికి మ్యాక్సిమం ప్రయత్నం చేయాలి ఇప్పుడున్న మెథడ్స్లో బరువు తగ్గటానికి ది బెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డైట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అనమాట రెస్ట్రిక్టెడ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఈటింగ్ అండ్ ఇట్ వర్క్స్ లైక్ మెడిసిన్ ఒక మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టు మెడిసిన్స్ ఏమీ తీసుకోకుండానే మనకు ఒక మెడిసిన్ తీసుకున్నట్టు వర్క్ అవుతుంది బరువు తగ్గించుకోవడమే కాకుండా స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవాలి మానసిక ఒత్తిడి కానీ ఇంకే రకమైన స్ట్రెస్ కూడా రోజు ఏడెనిమిది గంటలు కనీసం నిద్రపోవాలి నిద్రపోతే మనకి చక్కటి ఆరోగ్యం ఉంటుంది అలాగే మనం ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ చేసి ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ని పూర్తిగా తగ్గించుకొని మనకి టైప్ టూ డయాబెటీస్ రాకుండా చేసుకోవచ్చు 
ఊబకాయం అంటే ఒబీసిటీ రాకుండా చేసుకోవచ్చు అలాగే పిసిఓఎస్ థైరాయిడ్ సమస్యలు బీపీ పెరగటం ఇలాంటి సమస్యలు లేకుండా కీళ్ళ నొప్పులు కాళ్ళ నొప్పులు లేకుండా హాయిగా మనం తొంభై సంవత్సరాలు వంద సంవత్సరాలు లాంజివిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెంచుకోవటానికి ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్ ఫాస్టింగ్ మనకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ లక్షణాలని మీరు గమనించి గుర్తించి ఈ వ్యాధులు రాకముందే మీకు మీరు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని ఆశిస్తూ ఈ వీడియోని ముగిస్తున్నాం